మీరు యూ కెన్ సిట్ మీరు ఇప్పుడు క్యూనీస్ ఆఫీస్కి వచ్చి హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు క్యూనీస్ ఆఫీస్ను తాలంచే ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళు ఫిర్బి మనం దాన్ని తొలగించుకొని లోపడికి పోవడం జరిగింది లోపడికి పోయిన తర్వాత క్యూ న్యూస్ ఆఫీసును చూసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది సార్ నార్మల్గా అయితే ఒక పర్టికులర్ క్రైమ్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దిట్ ఇస్ అ ప్రోటోకాల్ ఆ ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా చేయాలి ది అఫెన్స్ అగేన్స్ట్ అజ్ ఇస్ త్రీ నాట్ సెవెన్ ఒక వ్యక్తిని హత్య చేయడానికి అని మనం ప్రయత్నం చేసినాము అని అన్నారు ఆ హత్య చేయడానికి వాడినటువంటి ఆయుధాలు ఏవైనా ఆ ఆఫీస్లో ఉన్నాయా అనేది ఒకటి వెరిఫై చేయాలా లేకపోతే ఏదైనా ఆ ప్లాన్ ప్రకారంగా ఇంకా ఏమైనా తెచ్చుకున్నారా ఓకే ఇంకేవైనా అసాంఘికమైన చర్యలు ఏవైనా చేయదలిచే అవకాశం ఉందా అనే యాంగిల్లో చూడాలి దానికి వాళ్ళు ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అంతా బ్రేక్ చేయడము తర్వాత ఫాల్స్ సీలింగ్ పలగొట్టడము కెమెరాలు దొంగతనాలు చేయడము తర్వాత కెమెరాలను తిప్పి పెట్టడము ఇట్లాంటి ప్రక్రియ అవసరం లేదు ఇప్పుడు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కనపడేటువంటి టీవీలను కూడా పలగొట్టినారు ఇక దీన్ని అరాచకత్వం అనడము ఇంకా చాలా చిన్న పదం అనిపిస్తుంది అంటే నాకు తెలిసి టు బిట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ కండక్టెడ్ సెవరల్ కేసెస్ ఇన్ క్రిమినల్ లా చాలా కేసులు చేసినాను పోలీసుల తరఫున చేసినాను పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా చేసినాను కానీ ఇంత అరాచకత్వం నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ ద వే యు ఎంటర్ ఇన్ టు సంబడీస్ ఆఫీస్ అండ్ డూ ఆల్ దట్ అసలు ఇది అవసరం లేదు దాంట్లో త్రీ నాట్ సెవెన్ అఫెన్స్ అట్రాక్ట్ అయ్యి కాలేదు అని జడ్జి గారు చాలా ఖరాఖండితంగా చెప్పినాడు అడ్వెస్ట్ దర్ ఓన్లీ సింపుల్ ఇంజురీస్ కాస్ట్ టు దట్ సాయి కిరణ్ గౌడ్ అని చెప్పినారు తర్వాత పోలీసుల మీద మీరు హత్యా ప్రయత్నం అనేది జడ్జి గారు నమ్మనే లేదు మేము చెప్పినాం క్లియర్గా సార్ ఎస్ఓటి స్టా పోలీసులు అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఇంత శరీర దారుడ్యం ఉంటుంది ఈ రకం ఉన్నవాళ్ళని ఎస్ఓటిలోకి తీసుకుంటాము వాళ్ళు ఒక్కడు పది మందిని ఆపగలిగేటువంటి దేహ దారుడ్యము అంత నిపుణత కలిగి ఉంటారు ఆయుధాలను వాడడంలో కానీ లేకపోతే వ్యక్తులని తన మీద జరుగుతున్న అటాక్ ని డిఫెండ్ చేసుకోవడంలో కానీ అట్లాంటి వాటిలో చాలా నిపుణులైనటువంటి ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ అని ఒక ఆర్డినరీ సిటిజన్స్ వాళ్ళు పది మంది ఉన్నా కానీ అసలు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అంటేనే ఆ పదంతోనే భయపడతారు అట్లాంటిది వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళమని చెప్పినాక వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసినాము అని వాళ్ళు ఏదైతే వాదన చేస్తున్నారో అది చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉంది ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అసలు ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్విన్సింగ్ అని జడ్జి గారు ఓపెన్ గా చెప్పిన చెప్పి ఆయన అన్నాడు ఏమని ఐ డోంట్ థింక్ త్రీ నాట్ ఇన్ మై కన్సిడర్ వ్యూ త్రీ నాట్ సెవెన్ ఇస్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ టోటల్లీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అని బేల్ ఇచ్చినాడు అంటే నేను అనేది ఏంటంటే పోలీస్ యంత్రాంగానికి చెప్పేది దయచేసి బి ట్రూ టు యువర్ యూనిఫామ్ మనకి ట్రైనింగ్ లో అకాడమీలో ఏం ట్రైనింగ్ ఇస్తారు రూల్ ఆఫ్ లా అని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ది ప్రొసీజరల్ లాస్ ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా వ్యక్తి స్వేచ్ఛను మనం గౌరవించాలి ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు ఇన్ఫ్రెంజ్ ది లిబర్టీ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్ దిర్ ఆర్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు పాత పద్ధతి కాదు ఒళ్ళంతా హూనంగా కొట్టి కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టి లేవకుండా చేసి ఎక్యూజ్డ్ ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడం కాదు ఒకవేళ ఆ నేరంలో నిరూపణ అయితేనే ఎంతైతే శిక్ష పడుతుందో అంతకంటే ఎక్కువ నేర పరిశోధనలోనే చేసేటువంటి విధానము ఇట్ ఈస్ అగనిస్తి తర్వాత రెండోది దీంతో ఈ సంఘటనతో ఇంకొక ముఖ్య విషయం కూడా చెప్పాలి మలాన్ గారు ఈ రోజు సోషల్ మీడియా అని డివైడ్ అండ్ రూల్ అనే ఒక పరిపాలన చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఈ ఈ ట్రాప్ లోకి సోషల్ మీడియా రావద్దు దయచేసి ప్లీజ్ టుడే ఇట్ ఈస్ అన్ అటాక్ ఆన్ మల్లన్న టుమారో ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ కాలోజీ ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ మహిపాల్ ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ సమ్ సిగ్నేచర్ స్టూడియో ఆర్ సమ్ అదర్ స్టూడియో యూ మే హ్యావ్ సమ్ డిఫరెన్సెస్ వాట్స్ ఎవర్ మన మనలో ఉండేటువంటి వ్యవహారాలు ఏమున్నా కేసీఆర్ ట్రాప్ లో కనుక మీరు పోతే నేను ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నానో ఒక పెద్ద నెలలాగా అందరు సోషల్ మీడియాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్న నా కృషిని మీరు మొత్తం సర్వనాశనం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ప్లీజ్ మీ డిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే సిట్ అక్రాస్ ద టేబుల్ వీఆర్ ఇన్ ఎ డెమోక్రటిక్ సెటప్ మనం ఒక టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని అది అట్లెట్లా ఇది గిట్లెట్లా అది అంతలేందుకు గిట్లేందుకు అని అనుకుందాం అంతేగాని టీవీ కెమెరాల ముందు ఒకళ్ళను ఒకళ్ళ పలచగ చేస్తూ మాట్లాడుకుంటూ దయచేసి ప్లీజ్ మై రిక్వెస్ట్ విత్ ఆల్ ది సోషల్ మీడియా గ్రూప్స్ ఇవాళ చూడండి మనం అండగా ఉన్నామని మీకు పోలీసుల నుంచి ఏ రకమైన అత్యాచారాలు జరిగినా మీ వ్యక్తి స్వేచ్ఛను హరించినా నేను మీ వెంట ఉన్నా అని అన్న అందుకే కదా 
చాలామంది ఈరోజు బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు మీతో పాటు మిమ్మల్ని అవలంబిస్తూ మీ మిమ్మల్ని అనుకరిస్తూ ఇంకా చాలామంది యువకులు వచ్చినారు ఈనాడు సమాజంలో ఇవాళ ప్రతి గల్లీలో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఒక పెద్ద ఒక ఊరిలోకి వెళ్తే ఒక చెట్టు కాడ నిలబడితే పది మంది ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ తరఫున మాట్లాడితే ఇరవై మంది టీఆర్ఎస్ను తిడుతూ కనబడుతున్నారు మనకు యువకులు వాళ్ళలో వాళ్ళు పోటీ పడి విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు ఈ రకంగా మనం ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఒక మౌలు చేయగలుగుతున్నాం ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆ కృషిలో ఈ ఈ రకమైనటువంటి మన గొడవలు అనేది ఇది సర్వనాశనం చేస్తుంది సార్ నేనేమంటున్నా ఇప్పుడు క్యూ న్యూస్ ఆఫీస్లో జరిగినటువంటి విధ్వంసం అది టీఆర్ఎస్ గుండాలు చేసిన పోలీసులు చేసిన విధ్వంసం విధ్వంసమే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే దీంట్లో మాట్లాడచ్చా మనం మాట్లాడచ్చు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడచ్చు దీ దీంట్లో మన ఫర్దర్ స్టెప్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే మనం ఫర్దర్ స్టెప్ అంటే ఇప్పుడు మేము నేను ఆలోచించిన విధానం ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ రకంగా త్రీ నాట్ సెవెన్ అని ఒక అఫెన్స్ పెట్టినారు ఒక నైంటీ కేసెస్ పెట్టినారు గతంలో ఒక సెవెంటీ ఫోర్ డేస్ అట్లా జైల్లో ఉంచడం జరిగింది అంటే మొత్తం ఒక వ్యవస్థ అంతా ఒక వ్యక్తి మీదనే పడి ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను హరించడానికి ఒక పథకం ప్రకారంగా జరుగుతున్న ఈ ప్రక్రియలో ఏ పోలీసుల ఇది ఏదో టీఆర్ఎస్ ద్వారా జరుగుతున్నదని కాదు టీఆర్ఎస్ ప్రోద్బలంతో పోలీసులు రాష్ట్ర పోలీసులు చేస్తున్నారు సరే వాళ్ళు ఏ రకమైన ప్రలోభాలకు లొంగినారో ఏం చేసినారో తెలియదు ఇప్పుడు అందరినీ ఒక క్యూనియస్ నే కాదు ప్రశ్నించే ప్రతి గొంతు పట్ల పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రభుత్వం ఈ దమనకాండ చేస్తుంది సో ఈ స్టేట్ పోలీస్ ద్వారా మీ వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఏమని మళ్ళన వల్ల ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కలుగుతుంది అని మాట్లాడుతున్నారు ప్రజాస్వామ్యం మన జాలదు అని మాట్లాడుతున్నారు సరే చూద్దాం మరి ప్రజాస్వామ్యము మన వల్ల దెబ్బ ప్రమాదంలో ఉందా లేక రాజ్య హింస వల్ల ఉందా అనే ఈ విషయం తేల్చాలంటే ఒక నిష్పక్షపాతమైన ఎంక్వైరీ జరగాలి కదా జరగాలి ఆ నిష్పక్షపాతమైన ఎంక్వైరీ ఐజ్ అ విక్టిమ్ గా మనం సిబిఐని అడుగుదాం ఒకసారి చూడండి వాళ్ళు తేల్చి చెప్పని మళ్ళన్న యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంటా లేదా మళ్ళన్న ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ కీపింగ్ విత్ ద డెమోక్రటిక్ నామ్స్ వెదర్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజింగ్ ద రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ నాట్ ఇది తేల్చాలా ఇది తేల్చాలా అని అన్నప్పుడు ఒక ఒక నేరాన్ని అదుపు చేయడానికి ఒక మోతాదులో మాత్రమే ఫోర్స్ ను వాడాలా ఈ వీళ్ళు వాడుతున్న ఫోర్స్ మోర్ దెన్ టెన్ టైమ్స్ ఉంటుంది ఒక లాయబైడింగ్ సిటిజన్ యువర్ ఎలిగేషన్ ఈజ్ దట్ కవితని లిక్కర్ స్కామ్ లో విమర్శించాడు కేటీఆర్ ని విమర్శించాడు కేసీఆర్ ని విమర్శించాడు అని అన్నారు ఇది అందరూ చేయాల్సిందే కదా ప్రతిపక్షం రోల్ ఏంది అతే పని ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి కేసీఆర్ నువ్వు చదివావో లేదో ఎందుకంటే ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదివిన తొంభై వేల పుస్తకాలు చదివిన అని చెప్పినావు కదా నేను నీకు ఒక పుస్తకం పేరు చెప్తా ప్లీజ్ దయచేసి అది చదువు ద ప్రిన్స్ రిటర్న్ బై మ్యాకవెల్లి అందులో కొన్ని విషయాలు చెప్తాడు శత్రువును అంటూ కొడితే ఎట్లా కొట్టాలి తెలుసా మళ్ళీ ఆ శత్రువు లేచి నిలబడకుండా మళ్ళీ ఎదురు తిరగకుండా కొడితే కొట్టు లేకపోతే ఆ శత్రువు జోలికి పోకు అని చెప్పినాడు తర్వాత రాజు అంటే ప్రజలు భయపడాలా లేక ప్రేమించాలా అని అన్నప్పుడు రాజు అంటే ప్రజలు భయపడాలా అని చెప్పినాడు నువ్వు అది అవలంబిస్తున్నావు కానీ శత్రును కొట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా డిఫెక్టివ్ గా కొడుతున్నావు నీ దెబ్బలు ఏం పడట్లేదు ప్రజాస్వామ్యం మీద కనుక నీకు దెబ్బ కొడతారు చూసినావా మేము వీ విల్ ఫాలో దట్ ప్రిన్సిపల్ నీ యొక్క నీ అహంకారాన్ని నువ్వు ప్రజల్లో నాకేదో మద్దతు ఉంది నేను ఏదో తాగిచ్చి తినిపించి నేను ఏదో రకంగా ఎన్నికలు గెలుస్తా అసలు గె ఎన్నికలు గెలవడం ఒక పెద్ద సమస్య కాదు అప్పటికంటే ఈసారి ఇంకా ఎన్ని సీట్లు ఎక్కువ వస్తాయి అనేది ఒక సమస్య నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా నీ అంతరాత్మకు తెలుసు నీ దగ్గర గెలిచేవాళ్ళు లేరు నువ్వు చెప్పు పోని ఓపెన్ గా పబ్లిక్లీ ఫలానా వాడు నా పార్టీ నుంచి ఫలానా నియోజకవర్గంలో గెలుస్తాడని ఒక పది మంది పేర్లు చెప్పు మేము చూస్తాం అప్పుడు నిజంగా నువ్వు వాళ్ళు గెలిస్తే మేము ఒప్పుకుంటాం నీది విజయం అని చెత్త మాటలు మాట్లాడకు దళిత బంధు విషయంలో కూడా నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు నువ్వు కట్టుబడు నువ్వు వాళ్ళు దళిత బంధు ఎందుకు అమలు చేస్తున్నావు మేము కేసు వేస్తేనే కదా జడ్సన్ ద్వారా నువ్వు గతంలో ఎట్లయితే హైదరాబాద్ లో నగరం మునిగిపోయినప్పుడు తలా పదివేలు ఇస్తానని నువ్వు ఒక డ్రామా ఆడి ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా ఒక రికమెండేషన్ తెచ్చుకొని ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆపినావు ఇవో ఇట్లాంటి డ్రామానే మళ్ళీ ఆడుతావు దళిత బంధువు అనేది హుజురాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ ఇవ్వవు అని మేము జడ్సన్ ద్వారా కేసు వేసినాం ఆ కేసు వల్లనే నువ్వు చచ్చుకుంటూ అక్కడ నిలబడ్డావు దానికి తోడు నీ పార్టీ వాళ్ళే నీకు సలహా ఇచ్చినారు ఏమని నువ్వు దళిత బంధువు అమలు చేసేటప్పుడు స
ఎంతమంది దళిత యువకులకు ఎన్ని కుటుంబాలు దరిద్ర రేఖ కింద ఉన్నాయి ఎవరి మనం నిజంగా అందరికి పది లక్షలు ఇవ్వాల్సి వస్తే ఎంత బడ్జెట్ మనకు అవసరం పడుతుంది అనే విషయాన్ని నువ్వు వెరిఫికేషన్ చేయకుండా ఆదరబాదరిగా ప్రకటించి దాని అమలులో అన్ని లోపాలు చేసి నీ పార్టీ కార్యకర్తలకు పంచి నీ అరాచకత్వాన్ని ఒక హద్దు లేకుండా చేస్తున్నావు కేసీఆర్ ఒక్కసారి ఆలోచించుకో ఒకవేళ నువ్వు ఈ రోజు ఎట్లయితే ప్రశ్నించే గొంతుల్ని అణుస్తున్నావో ఇదే పద్ధతి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చేసి ఉంటే నువ్వు అసలు బయటకు వెళ్ళేవాడివా మనకు తెలంగాణ వచ్చేదా బయటకు ఎక్కడిది బయట ఒక్కసారి ప్రజాస్వామ్యంలో నీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని దుర్వినియోగించుకోవడం ఇది నీకు సరిపడదు నువ్వు ప్రతిజ్ఞ ప్రతి గొంతును రాష్ట్రం కూలగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సెడిషన్ అనే యాంగిల్లో మాట్లాడడం తప్పు క్యూ న్యూస్ మీదే కాదు ఏ సోషల్ మీడియా మీద కూడా భవిష్యత్తులో ఇట్లాంటి పనులు చేస్తే ఇంకా 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 సర్వనాశనం అవడం తప్పదు ఈ విషయాన్ని కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గుర్తిస్తే బెస్ట్ ఐ మై రిక్వెస్ట్ విత్ ద పోలీస్ ఆల్సో ప్లీజ్ కైండ్లీ ఫాలో ది రూల్ బుక్ యు ఆర్ నాట్ ఏ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ యు ఆర్ ఏ లా ఎబైడింగ్ వింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సో ఆ పోలీస్ అనే పదానికి గౌరవాన్ని ఇవ్వండి డ్యూటీ మైండెడ్ ఆఫీసర్స్ కోకొల్ అన్నారు a few a bunch of people are only trying to please the government right. my advice is don't do that q news eppatlage prajalara ee vishayanni ippudu sharath sir munde oka legal expert mundu oka scam ku sambandhinchinatvanti dadapu 70000 crore rupayala scam jariginatvanti amshanni ippudu document la rupamlo bayata betabothavano ide q news vedika sharath sir e untadu daya chesi ee live ni atyanta ekko mandi ki share cheyandi endukante ekko mandi prajalaku telavali so adi endi anante idigo రైట్ ఇక్కడ ఆంధ్రజ్యోతి తర్వాత చూద్దాం కానీ ఇక సారా దందా కంటే చాలా పెద్ద దందా ఓఆర్ఆర్ టెండర్ స్కామ్ విలువ డెబ్బై ఒక వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు తెర వెనుక చక్రం తిప్పిన బీహారీ గ్యాంగ్ అయాచితంగా కేసీఆర్ ఖాన్దానుకు లబ్ధి స్కామ్ లో అరవింద్ కుమార్ ఒక శాతం బాట ఓఆర్ఆర్ లో వచ్చిన డబ్బులతోనే బీఆర్ఎస్ విస్తరణ ప్లాన్ ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో పూర్తిగా సహకరించిన బీహారీ సుల్తానియాలు జీ హుజూర్ అన్న హెచ్ఎండిఏ పాత కంపెనీకి ఇవ్వాలంటే ఏడాదికి ఐదు వందల పదిహేడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లు కావాలని డిమాండ్ ముంబై ఐఆర్బి కి మాత్రం ఏడాదికి రెండు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లకే అప్పగింత ముప్పై ఏళ్ళలో ముంబై కంపెనీకి వచ్చే లాభం అరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు హెచ్ఎండిఏకు దక్కింది ముష్టి ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై కోట్లే లిక్కర్ స్కామ్ ను మైమర్పిస్తున్న ఓఆర్ఆర్ టెండర్ ఎవ్వారం ఎస్ ఇక మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఎట్లా చెప్తున్నాం అల్లన్న అంతే కదా ఇవి డాక్యుమెంట్స్ ఈ ఏదైతే ఐఆర్బి అనే కంపెనీ ఉందో ఐఆర్బి అనే కంపెనీ సిబిఐ ఎంక్వైరీలలో ఉంది ఎస్ రెండో విషయం ఏంటంటే సిబిఐ ఛార్జెస్ లో ఉంది ఐఆర్బి అనే అఫీషియల్స్ ఆర్టీఐ కార్యకర్తలు మర్డర్ చేసిరు కరెక్ట్ ఆర్టీఐ సతీష్ శెట్టి వాజ్ మర్డర్డ్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ నాగ్పూర్ ముంబై హైవే సంబంధించినటువంటి టెండర్ లో ఇతను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినాడు ఇతను మర్డర్ చేసినారు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక రెండోది ఏంటంటే ఆర్టీ యాక్టివిస్ట్ వాస్ బృతల్ మర్డర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెన్ టెన్ సిబిఐ చార్జ్ షీట్ ఐఆర్బి చీఫ్ సెవెన్ అదర్స్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ ఆన్ వెన్స్డే ఫైల్ ఏ చార్జ్ షీట్ అగేన్స్ట్ వీరేంద్ర మైస్కర్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలపర్స్ లిమిటెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ అదర్స్ ఫర్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఏమని నేరత పూరితమైన కుట్ర చేశారు ఇంకేం చేశారు అటెంప్టింగ్ టు చీట్ ప్రభుత్వానికి మోసం చేయడానికి ట్రై చేశారు బై గ్రాబింగ్ మాసివ్ ట్రాక్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంటే ప్రభుత్వ భూములను కబ్జా చేయడానికి పొజిషన్ లోకి తీసుకోవడానికి కాజేయడానికి వీళ్ళు కాన్స్పిరసీ చేసినారని వీళ్ళ మీద చార్జ్ షీట్ ఫైల్ అయింది ఇక్కడ పింపోలీ విలేజ్ ఎలాంగ్ పూణే ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఫర్ ఎ ప్రపోజ్ ఇంటీగ్రల్ టౌన్షిప్ ప్రాజెక్ట్ ది కేస్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ బై ఆర్టీ యాక్టివిస్ట్ సతీష్ శెట్టి 
who was murdered in January 2010. Ante, will will Alojana Vidan Vetundi, will and Prastinche, Prati Victin, will murder Jesu, E. IRB, Avini the Karakramalu, Baitiki Rakunda Jesu at twenty, Prakriolo will roll on the Anundi. Right. Inco Kilakam and a point in the Tessar Mirinka Shakai Taridi. It works in the Kindikuni. Okay. Right, Sariga. HMDS, sir, sorry, 10 crores notice on agency, uh, man, who are told. I think that the people who are in the world are in the world. This is the IRB. Correct, exactly. This IRB and 820 sounds are in the Yes. Gutak Batina twenty Kramam law, I an empty standard of the Yenabay Luxal Rupal is standard, HMD. Yenabay Luxal Rupal is stante, Wadu one the Gera Yellow than Jeppy, Padikota Rupal do better, Padikota Rupal Parei, and Ante Madagera, Wadu Edi, Padikota Rupal, Catalina twenty, Yarbi sounds, Yedwell Potter Rupal at Lagartundi. Palaver Kodi Okasar then tell you explain the Manu. At a time when the municipal administration department has drawn. Big plans to hand over toll collection and maintenance of Nehru Outer Ring Road for longer periods, even up to 20 to 30 years. And the Irvine in Jimupai Samachara Varaku, Valapu Lizi Wala and Paka Praetan Jestune, Villages Naru Hyderabad Metropolitan Development Authority has not been able to collect toll free from the existing agency. So, the IRB Infrastructure Developers Limited, which is supposed to remit 87 lakhs to HMDA towards. To, toll, fee. Uh, toll fee, irrespective, irrespective of. of its collection, has not been remitting the said amount. Wali double page at Ledu. In Kenjapunaru, as areas have reached about 10 crores, HMD has served notices to them. I noticed in Kodisha and Japunaru, it is not the first time that we are issuing notices to the farm. While it was supposed to pay 87 lakh a day, it has often deposited 50 to 60 lakhs a day only. After initial notices, the firm promised to pay 3 crore a week, but they paid the amount only once. HMD Chief General Manager Sheikh Imam told TOI. And in the defaulter, ki, 30 years, ki, ఒకరోజులో <laughs> 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 <laughs>
If you are agreeing and paying the amount to the government, you are doing a great mistake. It will not stand to the scrutiny of judiciary at all. The Bhavishat. Right. Ika oka sar jus kunte rondo vela padna algulo. वसूल इंक्रीज ఇంకా ఇక్కడ డబుల్ త్రిబుల్ ఈ 900 కోట్లు కావాలి ఇంకా ఎక్కువ అవుతది ఇప్పుడు పదేళ్ళకి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎన్నైతే వెహికల్స్ ఈ రోజు రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్లీ వీళ్ళొక ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఏమని మళ్ళీ టోల్ ఇంక్రీస్ చేయాలన్నప్పుడు ఆన్ అన్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ బేసిస్ మీద మా ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఆఫీసర్స్ అక్కడ కూర్చుంటారు కూర్చొని ఏం చేస్తారంటే ఈ టోల్ కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళతో పాటుగా వీళ్ళు కూడా నంబర్లన్నీ నోట్ చేసుకుంటారు నోట్ చేసుకొని ఒక వరుసగా ఒక వారం రోజులు చూసి मन की अप्राक्सीमेट प्रती रोज गिन्नी वस्तनाई अने स्टाडर्डन दिन प्रकार टेडर वालू अनेसइड अला प्रक्रिया जरगा कदा जरगक इंत आदा वे संस्था आदायानी तग्चि चूपे मुफ संवसालवट नथिंग बट यू नो अवट्रेट सेल दीन पैन संस्थल तो अरविंद मोस टेडर द मरी इपुर येड वेला मोड़ बंदा लग कोटला केटलो चिंदा दी येड वेला मोड़ बंदा लेने भाई कोटल येड वेला मोड़ बंदा लेने भाई कोटला केटलो चिंदी इकड़ क्लियर है आसन दी हाँ सेवेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी टू क्रोस रुपीस हाँ हाँ अरविंद कुमार 
అసలు వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి మేము దేనికి బిడ్డింగ్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు ఏమంటా ఉన్నారు ఏ లాభాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారనే కనీస మీటింగ్ లో కూడా వీళ్ళిద్దరు పాల్గొనలేదు పాల్గొన్నది ఐఆర్బి ప్లస్ ఈగల్ ఇన్ఫ్రా ఈ రెండే పాల్గొన్నారు ఈగల్ ఇన్ఫ్రా ఇంత కేసింది ఈగల్ ఇన్ఫ్రా రాదు ఎట్లాగో ఎవరో పన్నెండు మంది పాల్గొన్నారు బిడ్డింగ్ లో చెప్పి కేవలం నలుగురే పాల్గొన్నారు అంటే అన్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ ను తీసుకువచ్చి నెంబర్ గా చూపెట్టినారు మినిమం నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్స్ పార్టిసిపేటెడ్ అనేది చూపెట్టేసేసి అందరిని హుడ్వింగ్ చేసినారు వీళ్ళకి చెప్పినారు మీరు వట్టిగా తోడు పెళ్లి కొళ్ళు లాగకుండా తయారై వచ్చినాయి తప్ప మీకు పెళ్లి లేదు పెటాకు లేదు అని వాళ్ళకి ముందే చెప్పేస్తున్నారు కూడా లేరు వీళ్ళు ఎక్కడా లేరు అంటే ఇది ఒక స్టేజ్ మేనేజ్డ్ షో అనమాట రైట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బిడ్డింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది బిడ్డింగ్ బిడ్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక డేట్ నా దగ్గర ఉంది సార్ ఇది ఎంత పెద్ద ఫ్రాడ్ అంటే ఇగో బిడ్డింగ్ స్టార్ట్ చేసింది పదకొండో తారీఖు పదో నెల రెండు వేల ఇరవై రెండు రోజు స్టార్ట్ చేసారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండు ముప్పై ఒక తారీఖు మూడో నెల రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎవడైనా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండు లో బిడ్డింగ్ ఓపెన్ చేస్తాడా కరెక్ట్ ఎవడైనా కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో కొత్త బ్యాంకులు కొత్త రుణాలు కొత్త వ్యవహారము ఈ సంస్థలకు రావాల్సినటువంటి ఈ సంస్థలకు కనుక కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఓపెన్ లో చేస్తే ఏదైనా సంస్థ అప్పులో గిప్పులో బ్యాంక్ గ్యారంటీలు తీసుకుని పాల్గొనే అవకాశం ఉందని ముందే క్లోజ్ చేసారు ఇదొకటి ఇక రెండవ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చూసుకుందాం సార్ అంటే కలెక్షన్ ఎట్లా ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎట్లా ఒక్క అనా పైసా కూడా తప్పలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పే దాంట్లో ఏప్రిల్ ఒకటి తారీఖు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పైన లక్ష ఎనభై ఐదు వేల ఏ కోటి ఎనభై ఐదు లక్షల ఏ డెబ్బై వేల డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయల కనెక్షన్ వచ్చింది కరెక్ట్ నేను నేను చెప్తుంది ఇందులో అనా పైసా తప్పున్నా నేను ముక్కు నాలుగు రాసిపోతా సార్ ఏ ఒక్క అంటే నేను నేను సంపాదించుకో నేను రాత్రి రాత్రి పడుకోలేదు సార్ నేను మూడున్నరకు వచ్చిన ఇంటికి అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి అనన్ యావరేజ్ గా ఇందులో ఒక యావరేజ్ తీయండి సార్ లక్ష ఎనభై ఐదు తీసుకుందామా లక్ష కోటి ఎనభై ఐదు లక్షలు తీసుకుందాం ఒక్క రోజు ఇన్కమ్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇగో ఈ రకంగా ఎంత వస్తుంది అంటే ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ జస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే డెబ్బై ఒక్క వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల దంద ఇది కరెక్ట్ ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తేనే అంటే ఇప్పుడు ఇది వరకు వస్తున్న దాని మీద ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది కూడా లోప పూజ అంటే ఆయన యావరేజ్ పోనీ అని ఇక ఏదో లేదు ఇక నాకు చేత కాదు ఇక నేను అమ్మకం చేత కాదని కూరగాయలు తక్కువ ధర కమ్మి పోయినా టమ్మిపోయినా కానీ ఇగో ఎనిమిది పర్సెంట్ కి ఇచ్చినా కానీ ఇక గింత రావాలి మనకు చూసుకో ఇగో ఇది అయితే మరి ఎందుకు ఈ పని చేసిరు ఈ ఎన్నికలు ఎందుకు ఈ పని చేసిరు అంటే కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఎక్కడ రాజకీయ వ్యవహారాలు చేస్తా ఉన్నాడు దేశ వ్యాప్తంగా చేయాలి ప్రెసిడెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు మహారాష్ట్ర ఈ కంపెనీ ఎవరిది ఎక్కడిది మహారాష్ట్ర కంపెనీ అచ్చా ఇక్కడ ఓఆర్ఆర్ నమ్మితే అక్కడ ఆయన క్యాష్ డెలివరీ చేస్తాడు అక్కడ ఆయనకు అచ్చా ఓకే ఓకే అర్థమైందా సార్ ఇక్కడ ఓఆర్ఆర్ ఆయనకి ఇచ్చేస్తే క్యాష్ డెలివరీ ఎక్కడ జరుగుతుంది మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో జరుగుతుంది ఇది స్కామ్ అంటారా దీన్ని ఏమంటారు మీరు మీరు న్యాయాన్ని గత కొన్ని రోజులు కొన్ని దశాబ్దాలుగా చూస్తా ఉన్నారు ఒక జర్నలిస్ట్ గా నేను బయట పెట్టిన దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలా వద్దా నేను చెప్తా ఉన్నాను సార్ ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై కోట్ల కమ్మినవు కదా తొమ్మిది వేల కోట్లు ఇప్పిస్తా నాకు ఇప్పి తొమ్మిది వేల కోట్లు ఏ కంపెనీతో అన్నా నేను బిడ్డింగ్ వేపిస్తా నువ్వు రెడీయా అసలు యాక్చువల్ అయితే వెన్ ది అదర్ టూ బిడ్డర్స్ హెవ్ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ ఓన్లీ టూ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ దేర్ మినిమం ప్రూడెన్స్ ప్రకారం ఏం చేయాలి ఆ బిడ్ రిజెక్ట్ చేసి పారేసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ టెండరింగ్ పోవాలి ఫ్రెష్ టెండరింగ్ పోవాలి ఎందుకు అవసరం ఏముంది అంటే నీవు ఆల్రెడీ ఇతన్ని ఇంతకు నువ్వు వెయ్యి ఇంతకు నీకు ఇస్తాము మిగతా ఇద్దరిని తోడు పెళ్లి కొడుకులను మేమే తెచ్చుకుంటాము వాళ్ళు ఒట్టిగా నీతో పాటు పోటీ చేస్తున్నట్టుగా నటిస్తారు వాళ్ళు నిన్ను కొట్టారు నువ్వే వాళ్ళని గుద్దాలి నువ్వే పెద్ద పరాక్రమవంతుడు అని నిరూపించుకోవాలి ఇక నీకే మేము విజయ దండ వేస్తాము అని డిసైడ్ చేసినట్టు ఉంది ఇది కావాలని ఇదంతా స్టేజ్ మేనేజర్ వ్యవహారం కనబడుతుంది డెబ్బై ఒక వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి ఈ వ్యవహారంలో కరెక్ట్ పోని వాడికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందా రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి యాభై మూడు వరకు మొత్తం ఆపరేషన్ కాస్ట్ అండ్ టోల్ కలెక్షన్ లో యాభై ఐదు వేల తొమ్
టెక్నికల్ కెపాసిటీ ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ బోను ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కూడా పదిహేను వేల కోట్లు దాటలేదు కరెక్ట్ అతనికి మిగులుతుంది ఎంత దాదాపు అరవై వేల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ అవుతుంది ఇది కరెక్ట్ వీడు పది కోట్ల రూపాయలే కట్టనోడు ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఎట్లా కడుతున్నాడు కరెక్ట్ దీని వెనుక వేరే వాళ్ళ హస్తం ఉంది వీడు ఒక డమ్మీ వీడు ఒక డమ్మీ మాత్రమే దీన్ని నిలబెట్టి వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో రాజకీయం ఆడుతున్నారు లేదా ఇంకెవరన్నా పెద్ద శక్తులు ఉన్నాయా అనే అనుమానం అయితే వస్తాయి ఈ ఓఆర్ఆర్ అనేది హెచ్ఎండిఏ కు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బంగారు బాత్ కరెక్ట్ ప్రతి ఏడాది మంచి మంచి గుడ్లు పెడతా ఉంటది కానీ ఒకేసారి బంగారు బాతును కోత పెట్టిండు ఎస్ ముప్పై ఏళ్ళు అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా వయసు నలభై ఏళ్ళు సార్ ఇది అయిపోయే వరకు నేను డెబ్బైకి వస్తా సార్ కరెక్ట్ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ అవుతున్న వెహికల్ ప్రతి సంవత్సరము రోడ్డు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద జరుగుతున్న ప్రెషర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో చాలా చాలా సర్వేస్ జరుగుతున్నాయి అసలు ఎంత డీజిల్ కంబక్షన్ అవుతుంది ఎంత పెట్రోల్ అవుతుంది ఎంత పొల్యూషన్ అవుతుంది దీన్ని తప్పించడానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంధనం ఎంత వాడాలా అనే లెక్కలన్నీ కేంద్రం దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక్క విషయం మళ్ళా ఇది మనకే ఆర్డినరీ జర్నలిస్ట్లకి మనకే ఇది ఇంత సులభంగా అర్థమైతే ఈ విషయం కేంద్రానికి అర్థం కాదంటవా ఎందుకు కాదు అవుతుంది కానీ వాళ్ళు ఇట్లాంటి విషయాలలో ఎవడు మాట్లాడాడు తెలుసా ఎవడు టచ్ చేయడు ఎవడు కేసీఆర్ ని గిల్లడు అవసరం లేని విషయాలలో పరీక్షల లీకేజ్ ఇంకేదో అయింది అదైంది ఇదండి అంటే అసలు విషయం మీద గుద్దుతే గట్టిగా కేసీఆర్ అయినాడు అసలు నోరే విప్పాడు ఒక్క ఒక్క విషయం ఇంకొక మాట ఏంటంటే కేటి రామారావు యాభై లక్షల రూపాయలకు అమ్ముకున్నాడు పేపర్లు ఆయన బ్యాచ్ యాభై లక్షల రూపాయలు అనే బిజినెస్ చేస్తుండ వస్తున్నా సార్ కేటీ రామారావు ఈడ ఏడు ఎనిమిది వేల కోట్ల దందన ఉంది అంటే ప్రజల మైండ్ ని ఏమీ లేనటువంటి శూన్య ప్రదేశానికి తీసుకుపోతా ఉన్నాయి ఇవి పక్షాలు ఇది డైవర్జనరీ టాక్టిక్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు నేను బయట పెట్టినటువంటి ఈ వ్యవహారం ఈ డాక్యుమెంట్ ఈ లెక్క అంతా ఇందులో అనాపైస తప్పైనా ఉరి శిక్షకు నేను సిద్ధం అట్లాగా రెండో మాట నాకు పనిచేద్దాం గారు రెండో మాట ఇది ఇది చూసిన తర్వాత ఇవి ముఖ్యమంత్రి గారు నీకు తెలియకుంటే నీ పిల్లలో గిల్లలో ఎవరో ఈ దందాలో దిగిరు అనుకుందాం ఇది అది ఇంకా తప్పు ముఖ్యమంత్రి నాకు తెలియకుండా నా పిల్లలు చేసినారు అని అంటే అతను మొత్తం క్యాబినెట్ ని అవమానపరుస్తున్నట్టే క్యాబినెట్ లో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటది ముఖ్యమంత్రికి తెలియకుండా ఏది జరగదు జరగడానికి వీల్లేదు రైట్ ఇప్పుడు హెచ్ఎండిఏ శాఖ ఎవరి చేతిలో ఉంది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆయన కొడుకు దగ్గర ఉంది ఈడ ఏం చెప్తుండు తూచా తప్పకుండా నేను శాసనసభకు హామీ ఇస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష పెద్దలం తరఫున హామీ ఇస్తా ఉన్నా రాజకీయ అవినీతి పాల్పడే వాళ్ళు నా కుటుంబ సభ్యులైనా సరే జైలుకు పంపిస్తే తప్ప క్షమించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా చేయదు ఒక బోగస్ మాట విషయం ఏంటంటే ఇవి బయట పెట్టినోడు జైలుకు పోతుండు అంతే ఇవి బయట పెట్టినోడు జైలుకు పోతాడు అసలు దొంగలు బయట తిరుగుతుంది కరెక్ట్ ఇదే కదా క్యూ న్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తా ఉంది తరాలు కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలుగా కరెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చెప్పినాం భూరి కాళ్ళ ప్రక్షాళనలో ఏం చెప్పినాం అరవదారుడు కాలని డిలేట్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పినాం ఇవే కదా ఈ స్కామ్ బయట పెడితే ఇప్పుడు ఆ కుటుంబం వర్చుకోదు అందుకోసం క్యూ న్యూస్ నడవద్దు క్యూ న్యూస్ నడవద్దు కాబట్టి తాళం వేసుకొని పోవాలి పోలీసులకు యూనిఫామ్ వేసి దొంగతనం చేయించాలి మన ఇటీవల ఒక యూట్యూబర్ నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగినాడు ఏమి నిరంజన్ రెడ్డి తర్వాత రఘునందన్ రావు మధ్య జరుగుతున్న వివాదం మీద మీరు ఏదైనా చెప్పండి సార్ అని అంటే నేను అన్నాను అది వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా చేస్తున్నట్టుంది వాళ్ళ విమర్శలు ఆ స్థాయికి మనం దిగజారి మాట్లాడడానికి వీల్లేదు కానీ నిరంజన్ బీయింగ్ సీనియర్ అడ్వకేట్ ఈ వాజ్ సీనియర్ టు మీ ఆల్సో ఇన్ ద కాలేజ్ వీ నో ఈచ్ అదర్ నేను ఆయన కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగినాను నువ్వు మొఫసిల్ లో ప్రాక్టీస్ చేసావు కదా ల్యాండ్ డిస్పూట్స్ ని డీల్ చేసావు కదా నువ్వు చెప్పు యాజ్ అ లాయర్ గా ఇక్కడ గుండె మీద చేసుకొని పొజసరీ కాలం రిమూవ్ చేయడము ఈజ్ ఇట్ ఎ రైట్ అండ్ వైస్ స్టెప్ బై ది గవర్నమెంట్ అండ్ హూమ్ విల్ ఇట్ బెనిఫిట్ ఆ రోజు మేము చెప్పలేదా ఒపీనియన్ ఇయ్యలేదా ఏమని పొజసరీ కాలం కనుక తీసేస్తే ఇన్ ఎవ్రీ ల్యాండ్ డిస్పూట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ లీగల్ ఇష్యూ అది క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ ను డీల్ చేయకుండా ఏ రకం కూడా ఏ భూ వివాదం పరిష్కరించబడదు అనేటువంటి ఎలమెంటరీ నాలెడ్జ్ డూ యూ ల్యాక్ ఇట్ మిస్టర్ నిరంజన్ ఆర్ యాజ్ ఎమ్ మినిస్టర్ డిడ్ యూ నాట్ టెండర్ దిస్ అడ్వైస్ టు ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఇఫ్ సో వాట్ వాజ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్స్ రిప్లై ఇదంతా ఒకప్పుడు అన్నలు ఎప్పుడూ దొర భూములు పంచిన దాన్ని మళ్ళీ క్యాప్చర్ చేయడానికి ఒక
తెలుస్తుంది అని నేను మొన్న చెప్పిన అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఎట్లా తయారైనారంటే ఒక్కడు మాట్లాడే అవకాశం లేదు క్యాబినెట్ అనేది డమ్మీలా ఒక ఏంటంటే ఒకడు మాట్లాడుతుంటాడు మిగతా అన్ని బొమ్మలు ఉంటాయి అనమాట ఆట బొమ్మలు వాళ్ళు కేసీఆర్ ముందే అన్ని ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకునే ఉంటాడు అనమాట ఈ మంత్రులకు బట్టి అన్ని ఓన్లీ నా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాడు ఈ రోజు గిట్ల గిట్ల జరిగింది గిట్ల 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 అని చెప్పంగానే వాళ్ళంతా సరే సార్ సరే సార్ సరే సార్ అని ఎస్ బాసులు వీళ్ళలో ఏ మంత్రి కూడా ఇది ఇట్లా కాదు దీన్ని ఈ రకంగా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మంత్రులు లేరు అట్లా చెప్పే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని మంత్రివర్గాల్లోకి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే గతంలో ఏముంది అంటే అసలు యాక్చువల్లీ ఇతను ఎవరు మన గన్పూర్ మాజీ మాజీ ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి కాదు మన ఇతను కడియం శ్రీహరి గారు కడియం శ్రీహరి గారు అప్పుడప్పుడు మంత్రివర్గ మీటింగులలో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడారు తర్కించేది ఇది గిట్ల కాదు గట్ల గట్ల కాదు ఇట్లా చూసినాడు నా తర్వాత మళ్ళీ నా కొడుకు వస్తే అమ్మో ఈ కడియం శ్రీహరి యొక్క నాలెడ్జ్ ను నా కొడుకు ఏడా ఎదుర్కొంటాడు అని చెప్పేసి ఒక పథకం ప్రకారంగా కడియం శ్రీహరిని డ్రాప్ చేస్తాడు అంటే ఇప్పుడు మంత్రివర్గం లోపల ఏది మాట్లాడినా ఒక జీ హుజూర్ అనే వాళ్ళని పెట్టుకొని ఇది అంత అసలు ఒక క్యాబినెట్ వ్యవస్థ అని పూర్తిగా సత్య నాశనం చేసిపోవాల్సిన ఇవాళ క్యాబినెట్ ఎందుకు ఉందండి ప్రజాభిప్రాయాలకు ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం తీసుకునే నిర్ణయాలు తీసుకునే ఉండాలి ఇట్లాంటి సెల్అవుట్ ను ఎట్లా హౌ డస్ ది గవర్నమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ అందుకే దీన్ని ఏం చేయాలంటే దీన్ని కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయాలి ఛాలెంజ్ చేయడానికి గ్రౌండ్స్ ఏమంటే ఒకటి ఇవన్నీ ఈ నివేదికలు ఇవన్నీ అడగాల ఈ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఏంది నువ్వు ఏ రకంగా తీసుకున్నావు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు ఒక విషయం ఏం చెప్పిందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనే లార్జర్ ప్లేన్ అంటే ఒక కొంత కాలానికి ప్రజల శ్రేయస్సును దెబ్బతినే నిర్ణయం ఒకవేళ ప్రభుత్వం తీసుకునే పక్షంలో ప్రభుత్వం నుంచి జవాబుదారీతనం అడిగే హక్కు ప్రతి పౌరుడికి ఉంటుందని చెప్పింది ఇప్పుడు ఇది నీవు నీ ఏదో చిన్న విషయం కాదు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల కాలం అంటే మూడు దశాబ్దాల కాలం ఒక యావరేజ్ మ్యాన్స్ లైఫ్ లో వన్ థర్డ్ ఎఫెక్ట్ చేసేటువంటి నిర్ణయం కాబట్టి దీని ఈ నిర్ణయానికి రావడానికి నీవు అవలంబించినటువంటి ప్రక్రియ ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంది హౌ మచ్ యు రిగ్డ్ ది సిస్టమ్ నువ్వు సిస్టాన్ని నీకు అనుకూలంగా ఎట్లా మార్చుకున్నావు నీ ఆఫీసర్లను నువ్వు ఎట్లా తప్పుడుగా వ్యవహారాలు చేసినావు ఈ ఇద్దరు ఎందుకు పార్టిసిపేట్ కాలేదు పార్టిసిపేట్ కాని వాళ్ళు వాళ్ళకి పీనాలిటీ ఏమైనా ఉందా లేదా నువ్వు ఏదంటే వాటిగా నువ్వు ప్రభుత్వం చెప్తే తోడు పెళ్లి కొడుకు లాగా తయారై వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నావా నిజంగా నీకు ఈ నిజాయితీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ అంటూ ఆర్డర్ చేస్తే ఇవన్నీ విషయాలు వాళ్ళు పరిశీలిస్తారు ఇది ఇప్పుడు మేము మనం అడగాలి బీజేపీని నువ్వు నిజంగా కొట్లాడుతున్నా అంటే చలో టేక్ అప్ దిస్ ఇష్యూ అంతే రెఫర్ టు సిబిఐ హోల్డ్ అండ్ ఎంక్వైరీ మేము వేస్తాం మనం ఒక కేసు వేద్దాం ఇప్పుడు అనిల్ దేశ్ముఖ్ సంబంధించి మహారాష్ట్రలో ఇట్లనే అతను అక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక లాయర్ ఏం చేసినాడు సిబిఐకి ఒక లెటర్ ఇచ్చినాడు అయ్యా అనిల్ దేశ్ముఖ్ ఈ రకంగా చేస్తున్నాడు ఈ తప్పిదాలన్నీ చేస్తున్నాడు ఇతని మీద నేను ఎంక్వైరీ చేయండి అని సిబిఐకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన సిబిఐ ఏం రెస్పాండ్ కాలేదు అన్నాడు అయితే అక్కడ బీజేపీకి అది సెట్ కాదు కాబట్టి అనిల్ దేశ్ముఖ్ విషయంలో సిబిఐ కౌన్సిల్ ఏం చెప్పినాడు మేము ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేసి చూస్తాం ఒకవేళ నిజంగా ఇందులో తప్పిదం ఉంటే మేము ఫర్దర్ గా పోతాం ముందైతే మమ్మల్ని ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ది హోల్ ఇష్యూ అన్నారు అంటే ఏమన్నారు వాళ్ళు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేసిన చేస్తే అనిల్ దేశ్ముఖ్ చేసినటువంటి అన్ని అవతవకలు బయటపడ్డాయి అనిల్ దేశ్ముఖ్ ఏం చేసినాడు అంటే బాంబే హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్ సుప్రీం కోర్టు లో ఛాలెంజ్ చేసినాడు ఏమని దిస్ ఆర్డరింగ్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ బై ది సిబిఐ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ ది హైకోర్టు డిడ్ నాట్ అప్లై ఇట్స్ మైండ్ ఐ వాజ్ నాట్ గివెన్ ప్రాపర్ హియరింగ్ అది ఇది అన్నారు వాళ్ళు ఏమన్నారు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ దశ లోపల నీకు నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సిబిఐ ఎగ్జామిన్ చేస్తే అది నిజంగా నువ్వు తప్పులు చేసావా లేదా అని తెలుసుకుంటావు నువ్వు సత్యని స్ఫటికం అయితే ఈ ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ బుట్ట దాఖలు చేస్తా ఒకవేళ నువ్వు తప్పిదాలు చేసినావా అని తెలిస్తే అప్పుడు నీకు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ ఇస్తారు రెగ్యులర్ ఎంక్వైరీ విల్ ప్రొసీడ్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది అదే సిద్ధాంతంలో మనం ఏం చేద్దాం దీన్ని సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడుగుతూ మనం ఒక రెడ్ పిటిషన్ వేద్దాం మనం ఒకటే అడుగుదాం సార్ లెట్ దేర్ బి ఏ ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ బై ది సిబిఐ బికాస్ సిబిఐ ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీగా చేసి తర్వాత ఫైనల్ గా పోతుంది ఎందుకంటే ప్రతి నేరాన్ని సిబిఐ చేయాలంటే సరిపోదు భారతదేశంలో ఎన్నో నేరాలు జరుగ
దానికి అంత గ్రాండ్యూర్ ఉండాలి దానికి అంత గొప్పతనం ఉండాలి ఆ కేసుకి సో అట్లనే ఒక ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ దీని మీద చెయ్యమని చెప్పి మనం రిక్వెస్ట్ చేద్దాం వీ విల్ ఫైల్ అ కేస్ వీ విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ విత్ ఆల్ ద డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ లెట్ దేర్ బి ఏ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అంటే ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ బాంబే హైకోర్టు ముంబై హైకోర్టు లో ఆయన కూడా జడ్జిగా ఉన్నారు వారు చాలా అంటే తెలుసు వ్యక్తిగతంగా కూడా ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆర్ హైకోర్టు ఇస్ ఏ వెరీ డీసెంట్ పర్సన్ సో మనం ఆయన దగ్గర ఒక రిక్వెస్ట్ చేద్దాం సార్ డోంట్ ట్రస్ట్ అస్ డోంట్ ట్రస్ట్ దెమ్ ఆల్సో బికాస్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు షో ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ మెటీరియల్ దట్ దిస్ డెసిషన్ హాస్ బీన్ అరైవ్డ్ ఎట్ ఇన్ ఏ హరీడ్ మేనర్ అండ్ టు బెనిఫిట్ సమ్ థర్డ్ పార్టీస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ వైడ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ సో లెట్ ఇట్ బి ఎగ్జామిన్ ఒక చిన్న లిట్ బస్ టెస్ట్ పెట్టండి సిబిఐ ద్వారా దెన్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ టు బి ఎంక్వైర్డ్ ఇంటు అంటే మీరు సిబిఐ ఆర్డర్ చేయండి లేకపోతే లేదు అని ఒక లిమిటెడ్ రిక్వెస్ట్ తో మనం కనుక వేస్తే ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి తప్పకుండా వేస్తాం సార్ మనం ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే మల్లన్ గారు ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా ఏ దీంట్ అట్ట జరిగింది అట్ట జరిగింది అది ఇది అని అనేవాళ్లను మనం వాళ్ళ ఫేస్ వాల్యూతో నమ్మొద్దు ఎందుకంటే గతంలో చాలా చూసినాం మనం బాగా ఉర్రుడు ఆ తర్వాత సైలెంట్ అవుడు డబ్బులు దండుకోవడం ఈ పని ఈ ప్రతిపక్షాలతో జరుగుతుందన్న నమ్మకం లేదు ఈ రాష్ట్రంలో అసలు దాదాపుగా ప్రతిపక్షాలను లేకుండానే చేసినాడు కేసీఆర్ ఉన్న కొద్ది మంది ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి భయపడి వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ కొట్లాడలేదు ఇది ఎవడన్నా చేస్తే ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అన్న చేయాలా ఒక మంచి జర్నలిస్ట్ అన్న చేయాలి లేకపోతే ఒక సంఘ సంస్కర్త అన్న చేయాలి ఎవరన్నా ఒక సోషల్లీ రిపూటెడ్ పర్సన్ ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా ఇది చేయాలా ఇప్పుడు దీన్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మీ ద్వారా వేయాలన్నా లేదా ఇంకెవరి ద్వారా వేయాలన్నా మరి ఏం చేస్తానంటే ఏ నోనో ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సో మెనీ కేసెస్ అది ఇట్లా చేసినాడు అట్లా చేసినాడు వ్యక్తిగతంగా రోజు కేసీఆర్ ని కేటీఆర్ ని కవితను తిడతాడు ఇతనికి పొలిటికల్ ఎనిమస్ ఉంది కాబట్టి దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ కాంపిటెంట్ అనే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనము మనం కూడా ఒక ప్రవరాక్షుణ్ణి వెతుకుతాం ఒక అస్కరిత బ్రహ్మచారిని వెతుకొచ్చి ఆయన ద్వారానే వేస్తాం చెప్పు ఈయన మీద ఏం ఆరోపణలే ఓకే రైట్ మేము వేసా నా మీద అంటావు కదా మేము నీ నీ మీద అంటారు నా మీద అంటావు నేను నన్ను ఏమంటాడు వాడు ఉన్నాడు కదా ఒక సూడో మేధావి వాడు ఏం చెప్పినాడు అంటే నాకట ఏదో రెన్యువల్ చేయకపోతే కోపంతో కేసీఆర్ మీద పడ్డా అని వాడు ఏదో ఒక కామెంట్ చేసినాడు నిజానికి అయితే నాకు అప్పుడు రెన్యువల్ అవసరమే లేదు నాకు ఆల్రెడీ రెన్యువల్ అయ్యి ఉండింది నాకు నేనుగా నేను రిజైన్ చేసి వచ్చిన నాకు కొన్ని సమస్యలు ఉండే అక్కడ ఉండగలిగే వాతావరణం వాట్ ఎవర్ బీ దట్ ఈస్ as an advocate i will file myself as an advocate and manam kuda oka askalita brahma charana vetukudam enara kesulu antu leni vyakti dwarane vedam aithe atlanti vyakti gara inkoti kuda chudala manam mala veedu ammudu pote mala mana kashtam aithe kabatti public interest repetition lo petitioner lekapoyina gaani the court can examine the case himself okay దానికి అసోమట చేసుకుంటది అప్పుడు ఎప్పుడైతే పిటిషనర్ లొంగిపోయినాడు అంటే అనుకో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పిటిషన్ రూల్స్ లో ఉంటది ఏమని ఇట్లా నువ్వు ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నావు రేపటి రోజున తప్పిదం ఏదైనా తేలితే యూ విల్ బి పీనలైజ్డ్ అది ఇది అని అన్ని రాసి ఉంటది దాని తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఒక విషయం ఏం చెప్పిందంటే ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పిటిషన్ వేసిన వ్యక్తి ఒకవేళ ప్రభుత్వానికో లేక ఇతరులకు లొంగిపోతే ఆ ఇష్యూ అక్కడికి డై డౌన్ కాదు ది కోర్ట్ విల్ ఎగ్జామిన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అండ్ లుక్ ఇన్ టు ది మెరిట్స్ అని అన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం డెఫినెట్ గా ఈ కేసు రైట్ ప్రజలారా ఇది ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి దందాకు సంబంధించి దందాను బయట పెట్టడం కాదు దందాలో జరుగుతున్నట్టు వ్యవహారాన్ని తీసుకొచ్చినాం దాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలో ఇమడింపజేసి దాన్ని ప్రజల పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరిగే విధంగా న్యాయస్థానానికి కూడా పోబోతా ఉన్నాము ఇది ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అంశం అనేటువంటి విషయం పోతా ఉన్నాం ఇక్కడ ప్రతిపక్షాలు చేయాల్సినటువంటి పనిని క్యూ న్యూస్ లేకపోతే శరత్ కుమార్ గారు ఎవరో భుజాల మీద వేసుకొని చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి క్యూ న్యూస్ ఆఫీస్ కు తారవేయాలి క్యూ న్యూస్ ను మూసేయాలి వాళ్ళకి ముందే తెలుసు కొంతమంది నేను కోర్టులో కూడా చెప్పినాను విజయసేన్ రెడ్డి గారి కోర్టులో సార్ యాక్చువల్లీ వై దిస్ అటాక్ అని అంటే ది అటాక్ ఈస్ బికాస్ వీ హ్ కలెక్టెడ్ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ది పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సో దే డోంట్ వాంట్ సచ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కమ్ ఇన్ టు ద లైట్ దట్ ఈస్ ది రీజన్ దిస్ అటాక్ అని క్లియర్ గా నేను ఓపెన్ కోర్టులోనే ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి చెప్పినాను చెప్పినాను ఇట్లా ఓపెన్
ఏనరా మీ మీ మూలతో ఏకీభవించాలన్న రూల్ లేదు మీతో ఏకీభవించని వాళ్ళందరూ మీ శత్రువులు కాదు దయచేసి ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ దట్ ఎ కాల్ రైట్ అరాసాలో మన్ కీ బాత్ మన్ కీ బాత్ వందవ ఎపిసోడ్ స్పెషల్ ఐక్యరాజ్య సమితి హెడ్ క్వార్టర్ లో టెలి లైవ్ టెలికాస్ట్ ప్రధాని మోడీ మరో ఘనత అంటూ ఒక వార్త చూస్తున్నాం ఇక నేను మీరు చేసుకోండి మీరు ఉండాలి కూర్చోండి ఎందుకంటే రైట్ గా నేను పార్టీ మారుతాననేది అవాస్తవం వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ తరఫునే పోటీ చేస్తా నాపై సస్పెన్షన్ ఎప్పుడు ఎత్తివేస్తారో తెలియదు నా తొలి ప్రాధాన్యత హిందూ ధర్మం కోసం ఇస్తానని వ్యాఖ్యలు బీజేపీ బహిష్కృత నేత గోషామాయల ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ పైన ఇటీవల టీడీపీలో చేరుతున్నటువంటి వార్తల నేపథ్యంలో ఆయన ఖండించాడు ఇక దళారీల బంధులా మారింది కమిషన్లు తీసుకున్న ఎమ్మెల్యేల లిస్టు బయట పెట్టాలి దళిత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నాగరి గారి ప్రీతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే స్కామ్ చేస్తుందన్న బక్క సైడ్ జడ్సన్ తెలంగాణలో రాష్ట్రపతి పాలనకు సిఫార్సు చేయాలని గవర్నర్ కు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించిరు ఇక మహిళా మృతదేహంపై అత్యాచారం పాకిస్తాన్ లో పెరిగిపోతున్న ఘటనలు సమాధుల చుట్టూ ఇనుప కంచెలు గ్రిల్ ఏర్పాటంటూ ఇది చదవాల్సిన వార్త కాదు ఇంకొకటి కాదు తెరపైకి దళిత ముఖ్యమంత్రి నినాదం కాంగ్రెస్ లో పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఇప్పటికే టీపీసీసీ లో మొదలైన లొల్లి దళిత సీఎం వ్యవహారంపై మల్లికార్జున ఖర్గేకు జడ్సన్ లేక జడ్సన్ కు మద్దతిస్తున్న మరికొంతమంది నేతలు సైలెంట్ గా ఉంటున్న రేవంత్ వర్గం రేవంత్ లీడర్షిప్ ను దెబ్బ కొట్టే ఎత్తుగడ అని చెప్పి విమర్శలు వస్తా ఉన్నాయి సరే అది ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు మాట ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వార్తలు కనుక ఒకసారి చూస్తే నిన్న ఏడ మన నల్గొండ కాడ నల్గొండ కాడ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళంతా కలిసి ఏం చేసినంటే సార్ ఇక్కడ ప్రతి జిల్లాలో వీళ్ళు కొట్లాడుకురు ప్రతి జిల్లాలో నిర్మల్ కాడికి రానియలే ఈడికి రానియలే ఆడికి రానియలే ఓ పేద నెల్లి వాళ్ళది అయితే నల్లకొండకు పోయేసరికి వీళ్ళంతా ఒకటి అయ్యారు ఎందుకు అయ్యారు అనేది అని చూస్తే నల్లకొండలో కొంతమంది లీడర్లు పూసాలు కదిలి వీళ్ళు మాత్రం సేఫ్గా ఉండాలి కాబట్టి చైల్ లేవడతారు అదంతా చేస్తారు మిగతా స్టేట్లో కాంగ్రెస్ రాకున్నా సరే రిమైనింగ్ స్టేట్లో ఈ ఒక్కసారి గిజు అంటారు సార్ బలగం సినిమా చూసినట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ బలగం వాళ్ళే కదా వాళ్ళని వాళ్ళే ఒకళ్ళు ఎస్పీ అని ఒకళ్ళు హోమ్ గార్డ్ అని అనుకున్నది వాళ్ళే నాకు సంబంధం లేదనడము అంతా తన సొంత భుజాల మీద వేసుకున్నాడము నన్ను ఏ మీటింగ్ లోకి విలువట్లేదని ఉమటెడ్డి గారు చాలా సార్లు చెప్పినారు మళ్ళీ ఇప్పుడు సడన్ గా మరి విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే సారు లీగల్ ఎక్స్పర్టే కాదు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీకు ఆ విషయం చెప్పాలి ఎందుకంటే మనం పొలిటికల్ అనాలిసిస్ లోకి వచ్చినప్పుడు కాసేపు లాయర్ అనేటువంటి మాట మర్చిపోండి అడ్వకేట్ అనేది బైజూస్ కంపెనీపై ఈడీ రైడ్ బెంగళూరు కార్యాలయంలో సోదాలు ఏకకాలంలో మూడు ప్రదేశాల్లో దాడులు తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు కోట్లు విదేశాల అక్రమంగా పంపినట్టుగా ఈడీ వెల్లడించిందంటూ ఒక వార్త చూస్తున్నాం ఇక ఆదరా బాదరాగా ఓపెనింగ్ నేడు అట్టహాసంగా సచివాలయం ప్రారంభించనున్న సీఎం ఈ ఫస్ట్ ఈ హెడ్ లైన్ తప్పు ఆదరా బాదరాగా ఓపెనింగ్ అన్న తర్వాత అట్టహాసం ఎక్కడిది ఇంకా వాళ్ళ విచక్షణ లేకుండా పోయింది రాను రాను ఇక మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటల ఇరవై నిమిషాల నుంచి ఒకటి గంటల ముప్పై నిమిషాల మధ్య ముహూర్తం ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులకే ఎంట్రీ పేద ప్రజలకు అందని ఆహ్వానాలు పన్నెండు వందల కోట్లతో ఆత్రమాత్రంగా సెక్రటరీ నిర్మాణం రెండేళ్లలో పనులు పూర్తి నాణ్యత లోపాలు ఉన్నాయంటున్న విపక్షాలు తన లక్కీ నెంబర్ ఆరో అంతస్తులోనే క్యాబిన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు ఒక వార్త చూస్తా ఉన్నాం నేనేమంటున్నాను సార్ కేసీఆర్ ఆ రోజు అసెంబ్లీలో మాట్లాడినటువంటి మాట ఏమన్నాడు అంటే అధ్యక్ష నూరు నూట యాభై కోట్లు గర్వనాయి అధ్యక్ష ఓ సచివాలయం కట్టుకోవడానికి గంతభికారు ఉన్నాం అధ్యక్ష అన్నాడు నూరు నూట యాభై పోయి మూడు వందలు అయింది మూడు పోయి నాలుగు అయింది నాలుగు పోయి ఎనిమిది వందల కోట్లు ఎనిమిది వందల పోయి పన్నెండు వందలు అయింది పన్నెండు వందల గాలి ఇంకా పదహారు వందల దాకా పోతుంది అంతేకాదు నిన్న కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ ఏమంటారు అంటే ఈ సచివాలయాన్ని కనుక ఇంత భారీ ఎత్తున సచివాలయాన్ని కట్టితే అధికారుల యొక్క మనోబలం పెరిగి వాళ్ళు ఇంకా ప్రజాక్షేమం కోసం కృషి చేస్తారని ఇప్పుడు టెండర్ల రాజకీయాలు చూసినాక ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయొచ్చు ఇక ఇంతకంటే బడా బడా స్కాములు చేయడానికి ఇట్లాంటి ఆఫీసే అవసరం మామూలు ఆఫీస్ లో కూర్చొని చేసిందంటే రేపటి ఈ దీంట్లో ఏం చేస్తారు పోనీ ఈ రోజు ఒక రిక్వెస్ట్ చేయాలి మనం కేసీఆర్ ఏమని కొత్త సచివాలయం కట్టినాక రోజు కంపల్సరీగా నేను కూడా పది 
పదిహేను నెలకు అందరు ఉద్యోగస్తులు లాగా వస్తా ఇక్కడ ఒప్పుతో ఒత్తి తంపు పెట్టి నేను లోపల పోయి కూర్చుంటా మొత్తం రాజకీయం చెయ్య ప్రభుత్వం అంటే కోర్టు మన ఆఫీస్ టైం అయ్యే వరకు ఆఫీస్ విషయాలు చూస్తా నా దగ్గర పెండింగ్ లో ఉన్న కేసులు అన్నిటి తొందర తొందరగా సిగ్నేచర్లు పెడతా అని చెప్పి చెప్పు మనం చెప్పడు విషయం ఏంటంటే ప్రజలకు ఏం కలం ఇస్తున్నారంటే ఈ సచివాలయం లేకనే పని జరగలే ఎన్ని రోజులు అంత బోగస్ అసలు ఇప్పుడు మేము ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులను చూసినాం మళ్ళీ గారు రైట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి నుంచి చూసినాం ఆ సెక్రటరేట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సెక్రటరేట్ లో ఉండేటువంటి పరిపాలన యంత్రాంగం ఆ ఆఫీసులు అవన్నీ చాలా బాగుంటుంది ఏదో ఒకటి రెండు బిల్డింగులలో కొన్ని చిన్న క్రాకులు వచ్చినాయి వాటిని గులగొట్టి కొత్తది కడితే అయిపోతుంటే ఇంత ఖర్చు దీని మీద అవసరం లేదు ఇన్ని అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ప్రామిస్ చేసిన డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్ లకు గానీ ఇక్కడ ఒకమాట ఇప్పుడు ఇది నూట యాభై కోట్ల నుంచి పదహారు వందల కోట్లకు తెచ్చినావు కదా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళకు తక్కువ దానికి అదనపు ఫండ్స్ ఇచ్చినావా లేదు అసలు మరి ఇది ఇది ఎనిమిది ఇది ఎనిమిది నెలల్లో కంప్లీట్ చేయాలన్న టార్గెట్ పెట్టుకుని కడతావు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళు అయినా కంప్లీట్ కావు మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి మలాన్ గారు ఈ కొండపాక అని ఒక ఊరు ఉంది ఇది మన ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గాలు అక్కడ భిక్షపతి అని ఒక దళితుడు ఉంటాడు ఆయనకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అలాట్ చేయలేదు ఎలాట్ చేయకపోతే ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఏం చేసినాడంటే నువ్వు ఎట్లన్నా కలిసి శరత్ కుమార్ సార్ దగ్గరకు ఆయన దగ్గర పోయి అడిగితే ఆయన ఏదైనా చేస్తాడు అని అంటే మేము ఏం చేసినాం అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ఆ కొండపాక ప్రాంతాల్లో ఎంత మందికి దళిత మన ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్ కింద ఏళ్ళు ఇచ్చినారు కేటాయించిన లిస్టు అవన్నీ తీసుకున్నాం ఒక్కొక్కళ్ళకి అంటే అనర్హులైన వ్యక్తులు ఎవరు వాళ్ళకు సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసినాం ఒక్కొక్కరికి సొంత ఇల్లు ఉన్నాళ్లకు మంచి లక్షాధికారులకు టీఆర్ఎస్ కి అనుకూలంగా గత అంటే ఉద్యమం నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో కూడా టిఆర్ఎస్ వెంటే ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఇట్లాంటి వాళ్ళకు అందరికి ఎలా చేస్తారు వాళ్ళ అందరి యొక్క ఇండివిజువల్ డీటెయిల్స్ అన్ని పొందుపరిచి నేను హైకోర్టు లో రిట్ పిటిషన్ వేసినా వేస్తే హైకోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నేను శరత్ కుమార్ ఐ విల్ గ్రాంట్ వన్ హౌస్ టు హిమ్ ఈ అపియర్స్ టు బి వెరీ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ అని అన్నాడు జడ్జి గారు వద్దు సార్ నా మహానుభావం నేను గందుకోసం రాలేదు అసలు ఈ స్కామ్ వెనుక ఉన్నటువంటి రోల్ ఒక మోడల్ కేసు కింద తీసుకుందాం ఒక టెస్ట్ కేసు కింద తీసుకుందాం గజ్వేల్ నియోజకవర్గాన్ని ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గం కాబట్టి ఒక టెస్ట్ తీసుకొని మనము రికార్డ్స్ కాల్ ఫర్ చేయండి సార్ మీరు రికార్డ్ కాల్ ఫర్ చేసేసి మీకు నచ్చిన చోట ఒక చోట వెరిఫై చేయండి అక్కడ అన్ని పద్ధతి ప్రకారంగా బీపీఎల్ గ్రూప్స్ కు అర్హులకే ఇచ్చినారు అని అనుకుంటే నేను నా కేసు విద్రా చేసుకుంటా నా క్యాండిడేట్ కి డబుల్ బెడ్రూమ్ వస్తుందా రాదా అనే విషయం దేవుడరిగా నాకు అవసరం లేదు కానీ నేను వేసిన ఉద్దేశము నా ఒక్క క్యాండిడేట్ కి తెప్పించడం కాదు నేను వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి కోసం వేయలేదు ఈ ఈ స్కీమ్ లో జరుగుతున్నటువంటి లోపాలను సరిదిద్దాలని తీసుకుని వచ్చినాను కాబట్టి నేను ఒకవేళ ఇండివిజువల్ గా వేరే రకంగా వేస్తే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ రిటిబ్యూషన్ అవుతుంది నది నామ్ సాగరోగతి అది సముద్రంలో కలిస్తే దాని ఉనికే కోల్పోతుంది అట్లా కాకుండా ఎఫెక్టెడ్ పార్టీని తీసుకొచ్చి వేసినానంటే జస్టిస్ విజయసేన్ రెడ్డి గారు అంటే ఒక నాలుగు అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇంకా ఖాళీ అంటే ఎలాట్ కానివి అందులో ఒకటి ఈ భిక్షపతికి అనుకూలంగా మీరు పక్కకు పెట్టండి భిక్షపతికి అర్హత ఉందా లేదా ఈ స్కీమ్ లో ఏమైనా లోపభూయిష్టాలు ఉన్నాయా అనే విషయం మేము తర్వాత పరిశీలిస్తా ముందైతే ఒకటి అక్కడ పక్కకు పెట్టి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కి ఆదేశం ఇచ్చినాడు ప్రొడ్యూస్ ద రికార్డ్స్ అని ఇప్పటి వరకు ముప్పై సార్లు వాయిదాలు తీసుకున్నారు తప్ప ఆ రికార్డు తేవడం లేదు చూపట్టట్లేదు అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్ కూడా ఒక పెద్ద స్కామ్ ఇది కథ అయితేగా కేసీఆర్ పై పోటీ చేస్తా పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ప్రతి ఒక్కరు మారాలి రాజ్యాంగం ద్వారానే బడుగులకు రాజ్యాధికారం దక్కుతుంది దేశ సంపదను కార్పొరేట్ కంపెనీలకు బీజేపీ కట్టబెడుతుంది ప్రజా గాయకుడు గద్దర్ మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఒకప్పుడు ఏమో తుపాకీ కొట్టడం ద్వారానే రాజ్యాధికారంలోకి వస్తాం అనేటువంటి సిద్ధాంతం నుంచి ఇవాళ బ్యాలెట్ ద్వారానే రాజ్యాధికారంలోకి వస్తాం నేను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పైన పోటీ చేస్తా అని గద్దర్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు గద్దర్ ఆలోచన విధానంలో వచ్చినటువంటి మార్పు అంటే మనం జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే గద్దరు ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో పరిణామం చెందిండి అనుకోవచ్చా లేకపోతే గద్దరు పోటీ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఒక్క విషయం సార్ యాక్చువల్ అయితే విద్యార్థి దశలో మేమందరం గద్దరు చెరబండరాజు కన్నాభిరాన్ గారు తర్వాత వరవర్రావు తర్వాత బాలగోపాల్ హరగోపాల్ ఇట్లా చాలా మంది గొప్ప గొప్ప విప్లవ నాయకులు అందరు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి నా మిత్రుడు
ఈ క్యాపిటలిస్ట్ ప్రభుత్వాలు చేసేటువంటి దుర్నీతిని వీళ్లే మాకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు చేసి చేసి ఎట్ట చేసినారంటే అసలు మాకు క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ మీదనే ఒక అసహ్యమైన భావన ఏర్పరిచేలాగా చేసినారు రాజకీయ నా ఓట్లు అనేది కేవలము డబ్బులతో ముడిబడి ఉంది ఈ ఓట్ల వల్ల వచ్చే ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ప్రజా సంక్షేమానికి కృషి చేయదని గద్దర్ ఇక గజ్జ కట్టుకొని ఎగిరే విధానం అయితే చెప్పలేం గద్దరు మాటలు విని గద్దరు పాటలు విని చాలా మంది నా మిత్రులు నా క్లాస్మేట్స్ అనుకోండి నా ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి మా ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఎన్కౌటర్ లేదు ఈనాడు గద్దరు కూడా ఆ విషయం తెలుసు గద్దరు కాళ్ళలో కూడా నీళ్లు వస్తాయి వాళ్ళ పేర్లు దలుచుకుంటే పేర్లు చెప్పడం సరైన పద్ధతి సరే ఏది ఏమైనా కొంత మార్పు వచ్చి ఈనాడు ప్రజాస్వామ్య విధానంలో కూడా ప్రజలను చైతన్యపరిచి ఈ నిరంకుశ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడానికి గద్దరు ఒకవేళ పూర్తి మనస్ఫూర్తిగా అంటే అఫ్కోర్స్ నేను నాకైతే కొంత డౌట్ ఉంది అప్పటి గద్దరే ఇప్పటి గద్దరా అనే విషయంలో ఐ హ్యావ్ గాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌట్ గద్దర్ సార్ వాట్ ఎవర్ మేబీ యువర్ ఇంప్రెషన్ బట్ ఐ హ్యావ్ గాట్ సమ్ డౌట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రిటైన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యాడ్ ప్రొఫెస్ ఇన్ దట్ టైమ్ అండ్ నువ్వు నిజంగా కనుక కంటెస్ట్ చేసి కేసీఆర్ ను ఊడగొట్టాలన్న సంకల్పం కనుక ఖచ్చితంగా నిలబడితే సార్ మనం మొత్తం అర్పించి అక్కడ నిలబడదాం సార్ గద్దర్కు మద్దతుగా నిలబడదాం గద్దర్ని గెలిపిస్తాం గద్దర్ ను శాసనసభలో పెడితే చాలా విషయాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి శాసనసభ కూడా రక్తి కడతాయి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే సహజంగా రెవల్యూషనరీ రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎంత దిగజారినా గానీ ఈ క్యాపిటలిస్ట్ రాజకీయ నాయకులు లాగా దిగజారు అర్థం ఏంటా లేదు వాళ్ళలో ఇంత డైల్యూషన్ వస్తుంది కమిట్మెంట్ లో కొంత డైల్యూషన్ వచ్చే మాట వాస్తవమే అంటే గద్దర్ దిగజారడానికి ఉద్దేశం కాదు గద్దర్ లో కొంత ఆలోచన సరళిలో మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవహార శైలిలో ఈ పద్ధతిలో ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు వేస్తున్నటువంటి అణచివేత ప్రక్రియలో ఈ గ్రే హౌన్స్ ను బట్టి వాళ్ళని బట్టి వీళ్ళని బట్టి యువకులను చంపి ఎన్కౌంటర్లు చేసి ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినా ఇంకా ఈ విప్లవ రాజకీయాలలో జరగ వల్ల ఎంతైతే లాభం జరగాలో అంత జరగలేదు అనేటువంటి రియలైజేషన్తోనో అతను జనజీవన ఇప్పుడు దాకా మీరు నాతో చర్చలో పాల్గొన్నారు ఒక్కసారి ప్రజలను అడుగుదాం శరత్ కుమార్ సార్ అనాలసిస్ తో మీరు ఏకీభవిస్తా ఉన్నారా అని చెప్పి ఒకసారి ప్రజలను అడుగుదాం సార్ అడిగేస్తారు ఒప్పుకుంటే నేను ఇంకోసారి విమర్శ చేస్తా లేకపోతే నేను మాట్లాడా నేను ఎందుకంటే ప్రజా అభిప్రాయం అనేది కూడా మన వ్యాఖ్యల పైన ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఒకసారి శరత్ కుమార్ సార్ చెప్తున్నటువంటి విషయాలతో మీరు ఏకీభవిస్తారా కరెక్ట్ ఈ ప్రభుత్వం చేసే దుర్నీతి విషయంలో కేసీఆర్ కుటుంబం అవినీతి విషయంలో విన్నారా ఇట్లాంటి రాజ ఈ టెండర్ల విషయంలో కానీ ప్రభుత్వ పరిపాలనలో పారదర్శకత లోపించింది అని నేను ఏదైతే ఇప్పటి వరకు చెప్పానో ఆ విషయాల మీద మీరు ఏ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తే దానికి లోబడే నా భవిష్యత్ కార్యక్రమం ఉంటుంది అంటే ఒకసారి మీరు కామెంట్స్ చదువుకోండి ఏకీభవిస్తారా అని అడిగితే ఏమంటున్నారు సరే పోల్ పెడుతున్నావుగా ఎస్ సార్ నువ్వు శరత్ కుమార్ సార్ చెప్తున్నటువంటి విషయాలతో మీరు ఏకీభవిస్తున్నారా శరత్ కుమార్ సార్ చెప్తున్న విషయాలను మీరు ఏకీభవిస్తున్నారా ఎస్ సార్ నువ్వు అనేటువంటి పోల్ పెట్టినాం దయచేసి ఈ ఓటింగ్ నూట పంతొమ్మిది ఓట్లు మూడు వందల నాలుగు ఓట్లు నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు ఐదు వందల యాభై ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు ఆరు వందల నలభై ఆరు ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జస్ట్ ఒక్క నిమిషంలో పడే ఓట్లను చూద్దాం ఎక్కువ కొద్దిగా ఎందుకంటే అన్నం ఉడికిందా లేదా అనేది రెండు మెతుకులు చూస్తే సరిపోతుంది తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఓట్లు తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఓట్లు తొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఒక వెయ్యి ఇరవై నాలుగు ఎస్ ఒక వెయ్యి అరవై రెండు ఇలా జస్ట్ వన్ మినిట్ అని పడుతుంది వన్ మినిట్ పడ్డప్పుడు చూద్దాం ఓకే పదకొండు వందల యాభై తొమ్మిది పదకొండు ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఒకటి వన్ మినిట్ ఒక్క నిమిషంలో పద్నాలుగు వందల ఓట్లు వేసారు పద్నాలుగు వందల మంది ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలని మీ మీ అంశాల పైన వ్యక్తం చేసారు మీకు కూడా ఒక రెబల్ ఉండాలి కాబట్టి నేనే రెబల్ నేనే ఐకీభవిస్తలేను ఓకే తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది మీ మాటలను ఏకీభవిస్తా ఉన్నా అంటే తెలంగాణ ప్రజలకి మీ మాట ఎంత అవసరం అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ అంటే ఒక్కటి ఏమంటే వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసి ఒక రకంగా నా మొరాలిటీని పెంచినందుకు వాళ్ళకి నేను వాగ్దానం చేసిన సస్తే సస్తాను కావచ్చు కానీ ఈ ప్రభుత్వంతో రాజీ పడను 
ప్రజల విషయంలో ప్రజా సంక్షేమం విషయంలో నేను తప్పకుండా ఇదే రకమైన కృషి చేస్తూనే ఉంటాను ఇక ఈ అరెస్ట్లు బిరెస్ట్లు అంటారా వాటికైతే ఐ కేర్ టు హూట్స్ ఇది ఇదేం ఫస్ట్ సారి కాదు ఎస్ మల్లన్న గారు ఎట్లయితే మీరు అరెస్ట్లలో మునిగిపోయి తేలి ఉన్నారో నేనైతే అందులో ఈతలు కొట్టి ఉన్నా కాబట్టి ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దట్ రైట్ గా ఓటింగ్ చూడండి ఓటింగ్ పెరిగిపోతేనే ఉంది ఇంకా ఓట్లలో ఓటింగ్ లో పాల్గొంటూనే ఉన్నారు ప్రజలు దాదాపు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల మంది ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు ఒక పర్సెంట్ ఇటాటు జరుగుతుండొచ్చు కానీ నిరి తొంభై ఏడు శాతం మంది రిజల్ట్ ఇస్తారా శరత్ సార్ కు కనీసం ప్రతిపక్షానికి కన్నా కొంత అవకాశం ఇవ్వాల్సిందే అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే చాలా మంది ఇందులో మొత్తం లెవెన్ పర్సెంట్ టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇది వాచ్ చేస్తుంటారు లెవెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళన్నా మిమ్మల్ని వ్యతిరే వ్యతిరేకించాలి కదా అంటే ఒకటి మళ్ళా నేను టిఆర్ఎస్ లో కూడా చాలా మంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున జరుగుతుంది కేసీఆర్ కుటుంబం వల్ల జరుగుతున్న అవినీతి మీద చాలా అసంతృప్తితో ఉన్నారు వాళ్ళలో కూడా అయ్యో అది మా పార్టీ పుట్టి మునుగుతుంది కదా మేము నాశనం అవుతుంది కదా ఇప్పుడు లాభం జరిగింది మైనారిటీ పీపుల్కే టిఆర్ఎస్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది టిఆర్ఎస్ వర్కర్స్ గానీ టిఆర్ఎస్ లీడర్స్ గానీ ఏ రకమైనటువంటి ప్రయోజనం జరగలేదు వాళ్ళలో కుమిలి కుమిలిపోతున్నారు తెలుసా చాలా మంది మాతో పనిచేసినటువంటి సహజంగా టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కానివ్వండి టిఆర్ఎస్ లీడర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు చాటుకు నాతో చెప్తుంటారు అన్న నువ్వు కరెక్ట్ చెప్పినవే అమ్మ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ గంతే ఇది నువ్వు కరెక్టే చెప్తున్నావు అంటారు ఇక ఈ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఇంకా మీ సేవలు కావాలని మ్యాండేట్ చేస్తా ఉన్నారు తప్పకుండా తప్పకుండా వినమ్రతతో మీ అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తూ మీ పక్షాన్ని నిలబడతానని మీకు వాగ్దానం చేస్తాను రైట్ గా ఎందుకంటే సార్ ని ఒక గంట సేపటి నుంచి నిలబెట్టి నేను ఆయన అభిప్రాయం తెలియజేస్తా ఉన్నా మా బుల్టెన్ సుదర్శన నాకు అప్పగిస్తా ఉన్నాం మేమిద్దరం కలిసి ఒక ఛాయ్ తాగుతూ మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత మా ఇంటికి వచ్చిండు శరత్ సార్ ఏడి సుదర్శన పిలు సుదర్శన్ భాయ్ అది పెట్టి ఏమైంది అది మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ చౌహాన్ పదిన్నరకి మనకు క్యూరోస్ కి మీతో లైవ్ లోకి వస్తున్నాడు అవునా మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ చౌహాన్ క్యూరోస్ కి పదిన్నరకి లైవ్ లోకి వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అది జాదవ్ సార్ మాట్లాడతాడు అంటే ఓకే మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి క్యూన్యూస్ వేదిక పైకి రాబోతా ఉన్నాడు పదిన్నరకి రాబోతా ఉన్నాడు మన లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ శరత్ సార్ కూడా అందులో పాల్గొనబోతా ఉన్నాడు పదిన్నరకి కరెక్ట్ గా ఆయన మనతో పాటు జైన్ అవుతారని చెప్పి సమాచారం వచ్చింది పదిన్నరకి ఈ పదిన్నర వరకు ఈ లైవ్ ఇట్లాగే నడుస్తుంటది ఆయన మార్నింగ్ న్యూస్ లోకి తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడితే